எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்டார்ட் டு ஸ்டடி இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா பி8 फर्स्ट இயர் செகண்ட் செமஸ்டர் க பெடகோச் रिलेटेडான ஒரு क्वेश्चन தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் நிறைய பேர் கமெண்ட் அந்த மெயில்ல வந்து பார்த்தீங்கனா பெடகோச்சுக்கு क्वेश्चंस இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस கொடுங்க பிளஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस ஓட ஆன்சர்ஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லி கேட்டிட்டே இருக்கீங்க நாம வந்து பார்த்தீங்கனா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ட தனி தனியா அப்லோட் பண்ணனும் அப்படினா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் நமக்கு एग्जाम வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வர போகுது அப்படின்றனால சோ எல்லா பெடகோச்சுக்கு காமனா இருக்கிற கான்செப்ட் என்னலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்து நான் वीडियोस அப்லோட் பண்றேன் அப்படினு சொல்லி இருந்த லாஸ்ட் வீடியோ வந்து பார்த்தோம்னா ப்ளூம்ஸ் மாஸ்டர் லேர்னிங் அப்படினா என்ன அந்த क्वेश्चनோட ஆன்சர் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல மேல் ஐகான்லயே நான் லிங்க் ஷேர் பண்ற பாத்துக்கோங்க நம்மளோட இந்த செகண்ட் செமஸ்டர்ல இருக்கிற நிறைய सब्जेक्ट्सோட இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंसோட தனியா क्वेश्चंसோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் क्वेश्चन வித் ஆன்சரூமே அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் சோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எல்லாத்தோட பிளேலிஸ்ட் லிங்கும் நான் ஷேர் பண்றேன் பாத்துக்கோங்க இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படி பாத்தீங்கனா ஸ்கின்னர் ஆபரண்ட் ட்ரெய்னிங் இந்த क्वेश्चन வந்து யூனிட் 2 ல இருக்கு யூனிட் 2 அண்ட் யூனிட் 3 மோரலஸ் எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கனா சேமாவே இருக்கு அதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கனா இந்த மாதிரி கான்செப்ட் தி ப்ளூம்ஸ் மாஸ்டர் லேர்னிங் பிளஸ் வந்து இந்த क्वेश्चन இன்னும் வந்து இந்த யூனிட்ல இருக்கிற எல்லா क्वेश्चंसமே வந்து பாத்தீங்கனா காமனா எல்லா பிடகாச்சுக்குமே இருக்கு சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கனா இந்த क्वेश्चंस எல்லாமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டனா இருக்குறதுனால நான் அப்லோட் பண்றேன் மெயினா வந்து ப்ளூம்ஸ் எவ்ளோ இம்பார்ட்டனோ அந்த அளவுக்கு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன் இந்த ஸ்கின்னர் क्वेश्चनோ இது வந்து பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு ஒரு தனி டாபிக்காவே இது ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்டாவே வந்து நமக்கு இருக்கு ஆனா இந்த யூனிட்ல வந்து பாத்தீங்கனா அந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்கல சோ அதனால அந்த நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அளவுக்குலாம் எழுத தேவல தியரியா கேட்டா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் எல்லாம் நம்ம எழுதலாம் பட் இந்த क्वेश्चनல வந்து பாத்தீங்கனா நான் வந்து ஷார்ட் பண்ணி 10 மார்க்க்க்கு எவ்ளோ எழுதினா போதுமோ சோ நான் அந்த அளவுக்கு ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்துர்க்கேன் சோ நீங்க இத மட்டும் எழுதினா போதும் இல்ல இத கூட நான் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் ஆட் பண்ணனும் நீங்க நினைச்சீங்கனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த क्वेश्चनோட இன்ட்ரோடக்ஷன்ல இருந்து ஃபைனலா வந்து நம்மளோட எஜுகேஷன் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க அப்பதான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களால கேதர் பண்ண முடியும் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டு இருக்கீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிட்டு பாருங்க நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன क्वेश्चन ஸ்டார்ட் பண்றதா இருந்தாலும் அவங்களை பத்தியான ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ கொடுக்கணும்னு சொல்லி நான் எல்லா வீடியோலயுமே என்னோட எல்லா வீடியோஸ்லயுமே நான் சொல்லி இருப்பேன் சோ அந்த மாதிரி இந்த ஸ்கின்னர் ஆபரன் ட்ரெய்னிங் கோட இன்ட்ரோடக்ஷன் என்ன அப்படிን பார்த்தோம்னா இதோட இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸ்டார்டிங் வந்து இவர் ஃபாதர் யார் அப்படின்றது வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் த ஃபாதர் ஆஃப் ஆப்ரன் கண்டிஷனிங் இஸ் பிஎஃப் ஸ்கின்னர் ஸோ இந்த ஆப்ரன் கண்டிஷனிங்கோட ஃபாதர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா பிஎஃப் ஸ்கின்னர் அப்படின்றதுனால தான் அதனால தான் இதோட பேரே வந்து ஸ்கின்னர் ஆப்ரன் கண்டிஷனிங் சொல்லுவாங்க இல்லை ஸ்கின்னர் ஆப்ரன் ட்ரெயினிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எப்படி கேட்டாலுமே ஒரே மீனிங் தான் His famous experiment with the rats in Skinner boxes showed that could learn to respond to stimuli in certain ways to earn food rewards and avoid electrical shocks. நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்லயே சொல்லி இருப்பேன் இவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டே கொடுத்துருப்பாரு அப்படினு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஓல்ட் सिलेबसல இது தியரியாவே உங்களுக்கு இருக்கும் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டோட ஷார்ட் இன்ட்ரோ மட்டும் நான் எழுதி இருக்கேன் இது வந்து ரேட் வச்சு பண்ணிருப்பாங்க ஒரு ஒரு பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாக்ஸ்க்குள்ள ரேட் வந்து பசியோட வந்து அடைச்சி வெச்சிருப்பாங்க அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கனா ஃபுட் வந்து கொடுப்பாங்க சோ அந்த ஃபுட் வந்து பனிஷ்மென்ட் இல்லாம அந்த எலக்ட்ரிக் ஷாக் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு எப்படி அந்த ஃபுட் வந்து அந்த ரேட் வந்து சாப்பிடுது அப்படிங்கறது வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமா கொடுத்துるபாங்க சோ இது தனியா படிக்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் एक्सप्लेन டீடைலா புரியும் பட் இந்த ஸ்கின்னர் பத்தியான இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு இது மட்டும் போதும்ன்றதனால ஷார்ட்டா நான் கொடுத்துர்க்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆபரன் கண்டிஷனிங் அப்படினா என்னன்றதை பார்த்தா இது வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு டைப் ஆஃப் லேர்னிங் அப்படினு சொல்றாங்க ஒன் டைப் ஆஃப் லேர்னிங் மீன்ஸ் நம்ம நிறைய டைப் ஆஃப் லேர்னிங் வந்து படிப்போம் லேர்னிங் அப்படினாலே நம்ம அதுக்கு நிறைய வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லுவோம் லேர்னிங் அப்படினா கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்னு சொல்லுவோம் சோ வந்து பாத்தீங்கனா நமக்கு நிறைய चेंजेस கொண்டு வர ஒரு விஷயம் லேர்னிங் அப்படினு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி லேர்னிங்க்கு நிறைய டெஃபினிஷன் சொல்லி
thus the participant or in this case the student becomes conditioning to perform certain behaviors instead of others in the anticipation of punishment or rewarded idhila vandu pathina or student vandu eduthukonga avangaloda behavior vandu namba change pananum appadina adu vandu learning nala mudiyum appdin solranga andha learning namba avangalukku eppadi kudupom appdin pathina ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மூலியமாக கொடுப்போம் ஸோ ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்றது என்னன்றது உங்களுக்கு வீடியோக்குள்ளே போக போக தெரியும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பனிஷ்மெண்ட் மூலியமாக கொடுப்போம் அவங்க தப்பு செஞ்சாங்க அப்படின்னா நம்ம பனிஷ் பண்ணி அதை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம் அவங்க கரெக்டாக நம்ம சொல்கிறோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் செஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்க ரிவார்ட் கொடுத்து நம்ம அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா கௌரவிப்போம் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைங்களோட பிஹேவியர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இப்படி தான் வந்து ஒரு லேர்னிங் வந்து அவங்களுக்குள்ளே போக ஆரம்பிக்குது அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஆப்ரன் கண்டிஷனிங்கில் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ ஸ்கின்னர் ஆப்ரன் கண்டிஷனிங்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட கொஷினே இது தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கின்னர்னா யாருன்றத சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஆப்ரன் கண்டிஷனிங்னா யாருன்றத சொல்லிட்டேன் இப்போ தான் கொஷின்குள்ளேயே நம்ம வந்திருக்கோம் ஸ்கின்னர் பாப்ரிகேட்டட் தியரி ரிலேட்டட் டு ஸ்டிம்லஸ் டு ரெஸ்பான்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இது என்ன ஸ்டிம்லஸ் டு ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற விதத்தில் தான் ஒரு குழந்தை கற்றுக்கிறது இருக்குது அப்படின்றது எல்லா அம்மாக்களுக்கும் தெரியும் எல்லா டேடிக்கும் தெரியும் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட்டி கொடுத்து சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லை நான் அடித்து தான் சொல்லிக் கொடுப்பேன்னா பயத்தில் படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிம்லஸ் அப்படின்றது தூண்டுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எந்த விதத்தில் தூண்டுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நமக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் தியரியிலையுமே அவங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க In his view, learning is changing in behavior. 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 As the learner learns, his or her responses in terms of changed behavior increases. We are learning in behavior. 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 இதே நம்ம ஒரு டிசிப்ளின் போயிட்டு ஒரு ஸ்கூல்லையோ ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்லேயோ நம்ம படிக்கிறப்போ அங்கே நமக்கு வந்து எதெல்லாம் குட் ஹேபிட் எதெல்லாம் பேட் ஹேபிட் எதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே லேர்னிங் மூலிமா நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படி பண்ணும்போது நம்மளோட பிஹேவியர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது இன்க்ரீஸ் மட்டும்தான் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இது எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லை எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றது ஒரு டயக்ராமெட்டிக்கலாக நான் சொல்லியிருக்கேன் கண்டினியூஸாக பாருங்கள் In open conditioning, learning activities are divided into small, many small steps, steps and reinforced one by one. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேர்னிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்றது நிறைய சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸாக டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க எடுத்த உடனே நம்ம ஒரு பெரிய விஷயத்துக்கு வந்து பசங்களை ட்ரெயின் பண்ண முடியாது ஒரு பெரிய எக்ஸாம் வருது அப்படின்னா குட்டி குட்டியாக நம்ம டெஸ்ட்டு வச்சு வீக்லி டெஸ்ட்டு மந்த்லி டெஸ்ட்டு குவேட்டலி ஹாஃப் எலி இப்படி வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆன்வலை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ ஆன்வல் தான் ஃபஸ்ட்டு எழுத போகிற எக்ஸாம் அப்படின்னா பசங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே புரியாது இந்த ஸ்மால் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்த்திங்கன்னா ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்றத தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்திங்கன்னா வழிவிட்டுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை என்கரேஜ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அப்படி இல்லைன்னா டிஸ்கரேஜாக நம்ம நம்மளை வந்து பார்த்திங்கன்னா தவறான வழியில் கொண்டு போகிறது வந்து பனிஷ்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனிஷ் பண்ணும்போது அந்த பசங்க தவறாக ஒரு விஷயத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டு அது தப்பான முடிவுகள் எடுக்கிறாங்க ஸோ அதனாலே வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய பனிஷ் பண்ணக்கூடாது அடிக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சட்டங்களெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன்னாக பண்ணும் நம்ம ஒரு ஒரு டெஸ்ட்டு வைக்கும் போது ஒவ்வொரு மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணும் ஜஸ்ட் அண்ட் கிஃப்ட்டு கொடுக்கணும் அவங்கள வந்து நம்ம பாராட்டணும் அவங்க பண்ணுற ஒர்க்ஸை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணும் மோட்டிவேட் பண்ணும் உன்னால் முடியும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி சின்ன சின்னதாக நம்ம ரீஎன்ஃபோர்ஸ் பண்ணும் போது அவங்களோட பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகி சேஞ்ச் ஆகி அவங்க ஆன்வலில் நிறைய மார்க் எடுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்
படிக்காதவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலியமாக நிறையா விஷயத்த பார்த்து தெரிஞ்சுப்பாங்க படித்தவங்க லேர்ன் பண்ணி லேர்ன் பண்ணி ஒரு விஷயத்த வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து படித்தவங்களுக்கும் படிக்காதவங்களுக்கும் உள்ள டிஃப் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இவரோட லேர்னிங்கில் இவர் எவ்வளோ அழுத்தமாக சொல்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேர்னிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு பசங்களுக்குள்ள போயிட்டு அவங்களோட பிஹேவியரை சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் அவங்களோட ஒர்க் வந்து தான் வந்து லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயக்ராம் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் ஆப்ரேட் கண்டிஷனிங் அப்படின்றது டூவாக டிவைட் ஆகும் ஒன்று வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து பனிஷ் பண்ணுறது ரீஇன்ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவும் இருக்குது நெகட்டிவும் இருக்குது அது என்ன மேம் பாசிட்டிவான ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் நெகட்டிவான ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பண்ண ஒர்க் எல்லாம் குட் சூப்பர் நீ வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்க ஹாசம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கிடைக்கிது அப்படின்னா அது வந்து பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல உங்களோட தூண்டுதல் தட் மீன்ஸ் ஸ்டிம்லஸ் அப்படின்றது ப்ரெசண்டடாக இருக்குது இப்படிலாம் சொல்லும் போது அந்த இடத்துல நம்ம உட்காந்து கேட்போம் நெக்ஸ்ட் நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப புவராக இருக்குது நான் உனக்கு என்ன சொன்னேன் நீ என்ன செஞ்சுருக்க ரொம்ப பேடாக இருக்குது வெரி பேட் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஃபீட்பேக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெகட்டிவ் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல தூண்டுதல் அப்படின்றது ரிமூவ் ஆகிடுது நீ செய்யவே மாட்டேன்னு நம்ம சொல்கிறது தான் இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்குமே தவிர முயற்சி பண்ணுன்னு சொல்கிறது இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்காது இது ரெண்டத்துலேயுமே வந்து பார்த்தோம்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் பிஹேவியர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதை எடுத்துக்கிற பர்சனை பொறுத்து இருக்கு நம்ம பாசிட்டிவாக நம்ம ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணும்போது குட்டு குட்னு சொல்கிறப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹேவியரை இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க நெகட்டிவ் சொல்லும் போது அது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவாக ஆக்கிறதுக்கு அவங்களோட பிஹேவியரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க இது ஒன் சைடு இருக்கும்போது இன்னொரு சைட் வந்து பனிஷ்மெண்ட் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயுமே வந்து பாசிட்டிவ்னு இருக்குது நெகட்டிவ்னு இருக்குது அதே என்ன பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னாலே நெகட்டிவ் தான் அதில் என்ன பாசிட்டிவான பனிஷ்மெண்ட் நெகட்டிவான பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதை பசங்களை பெருசாக பாதிக்காமல் அவங்கள வந்து இன்னும் வேறு ஒர்க்குக்கு தூண்டுதல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் பனிஷ் பண்ணுறது வந்து நீ ஒரு கொஷின் தப்பாகிட்டு அப்படின்னா நீ ஒரு கொஷினை ரெண்டு மூணு தடவை எழுது அப்படி நம்ம அந்த கொஷினை எழுத வைக்கும் போது பசங்களுக்குள்ளே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுதி த்ரீ டைம்ஸ் அந்த கொஷினை எழுதும் போது அவங்களுக்கு அது ஈஸியாக மனப்பாடாயிடும் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூண்டுதல் நீ இந்த த்ரீ டைம்ஸ் எழுதுனா உனக்கு இந்த கொஷினை டென் மார்க் வாங்கிடுவா அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது அந்த தூண்டுதல் அப்படின்றது ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு நெகட்டிவ் அப்படின்னா நம்ம அடிக்கிறது நம்ம அவங்கக்கிட்ட ரஃப்பாக வந்து பிஹேவ் பண்ணுறது இதனால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிம்லஸ் அந்த தூண்டுதல்ன்றது ரிமூவ் ஆகிடுது இது ரெண்டுத்துலையுமே காமனாக என்ன விஷயம் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹேவியர் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் அதிகமாக இருக்குது இந்த த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் எழுதுங்கன்னு சொல்கிறப்போ நிறைய பேர் கடமைக்கன்னு எழுதுவாங்க அதை நல்லதாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க இதே மாதிரி தான் நெகட்டிவ்லேயுமே பிஹேவியர் வந்து என்ன பார்க்க நீங்கள் அடிக்கிறீங்க நீங்கள் வந்து திட்டுறீங்க அப்படின்னா அதை அவங்க பாசிட்டிவாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க அதை நெகட்டிவாக எடுத்துகிட்டு அவங்களோட பிஹேவியர் இன்னும் இன்னும் அவங்க எப்படி குறைச்சிக்கலாம் நம்ம எப்படி தான் இந்த வேலையை பண்ணிட்டு போனாலும் மேம் திட்ட தான் போகிறாங்க அடிக்க தான் போகிறாங்க ஏன் அதை நம்ம பண்ணணும் நம்ம இப்படியே இருந்துட்டு போயிடுவோமே கடைசி வரைக்கும் அப்படின்ற பிஹேவியர் தான் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஆப்ரன் கண்டிஷனிங்கோட டைப்ஸ் என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சிருக்கும் பனிஷ்மெண்ட் அண்ட் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் தான் இது ஃபுல்லாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தியரிஸில் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் த்ரீ வந்து எக்ஸ்டர்னல் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கண்டினியூட்டி ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தியரியில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எவ்வளவோ அதே மாதிரி அதை கண்டினியூவாக நம்ம பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் ஆன்வல் எக்ஸாமுக்கு அவங்க ப்ரிப்பேர் ஆவாங்க இந்த மூணு விஷயம் நம்ம வந்து அவங்கள பனிஷ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை அவங்கள வந்து நம்ம ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இது நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த நடக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பயாவது ஒரு தடவை தட் மீன்ஸ் வந்து ஆன்வல் வந்தால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மாடல் எ
டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாசிட்டிவ் அப்படின்னு பார்க்கும் போது பிரைஸ் மைல்ஸ் ப்ரைசஸ் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸாக எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் என்னன்றதை நமக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் பட் தியரியாக கொடுத்துருக்கேன் நெகட்டிவ் ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இந்த இடத்துல அந்த ஸ்டிம்லஸ் அப்படின்றது ரிமூவ் ஆகுது ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸாக நீங்கள் வந்து போர் வெரி பேட் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட் கண்டிஷனிங்ஸ்க்கு அந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு பெட்டராக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போடுங்க இல்லை இதுவுமே அதே மாதிரியான ஒரு டயக்ராம் தான் ரீ இன்ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாசிட்டிவ் ஸ்டிம்லஸ் ரிசீவ்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்குள்ள ஒரு பிஹேவியர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ள ஒரு பாசிட்டிவிட்டி வருது அந்த பாசிட்டிவிட்டி தூண்டுதல் மூலியமாக வந்து நமக்கு வந்தால் தான் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் பிஹேவியர் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வேறு எப்போ நம்மளோட பிஹேவியரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ஸ்டிம்லஸ் ரிமூவ் ஆகும்போது தட் மீன்ஸ் நெகட்டிவிட்டி நம்ம கிட்டே இருந்து போகும்போது சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் உனக்கு நல்லது நினைக்கிறனாலும் பரவாயில்ல உனக்கு நான் தீங்கு நினைக்காமல் இருக்கிறதே நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ நல்லது நமக்குள்ளே வரும்போதும் நமக்குள்ளே அந்த பூஸ்ட் கிடைக்கும் கெட்டது கிட்ட இருந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணி நம்ம நவுந்து வரும்போதும் நமக்குள்ளே இருக்க அதை இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பிஹேவியர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ நமக்குள்ளே டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கிறப்போ தான் நம்மளோட பிஹேவியர் வந்து ரொம்ப டிக்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ நம்மளை சுற்றி எப்போவுமே நெகட்டிவிட்டி புரிஞ்சிருக்கும் அந்த டயக்ராமும் கிளியராக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த டயக்ராமும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இந்த கொஷனுக்கு இந்த ரெண்டு டயக்ராமும் போடுங்க அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் டயக்ராம் போடுறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து லாஸ்ட் இயருக்கு வந்து பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்குமே நான் ஷேர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா வந்து கிடைக்கும் ஒரு ஒரு கொஷினையுமே ஒவ்வொரு மெத்தடில் வந்து நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் டயக்ராம் போட போகிறீங்க ஒரு கொஷினில் வந்து ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் டயக்ராம் போட போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரே பேஜில் எல்லா டயக்ராமே வந்து ரொம்ப கொச்சு கொச்சன்னு போடாதீங்க ஒரு பேஜ்க்கு ஒரு டயக்ராம் அப்படி கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒன் சைடு தியரி எழுத போகிறீங்கன்னா அடுத்த சைடை வந்து டயக்ராம் போடுங்க அடுத்த சைடு தியரி எழுதுங்க அதுக்கு அடுத்த சைடு டயக்ராம் போடுங்க அப்படி எழுதுகிற மாதிரி உங்களோட பேஜஸை நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நீங்கள் ஒரே மாதிரி டயக்ராம் மட்டுமே குறைஞ்சிடும் <laughs> ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் லேர்னிங் நம்மளோட ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ளே நிறைய மாற்றத்தை உண்டாக்குது அப்படின்றது நம்ம டயக்ராம் மூலியமா பார்த்துருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் தியரியாகவே அப்படி ரீ இன்ஃபோர்ஸ் பண்ணால் என்னன்றதை நான் தனியாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் திருப்பியுமே சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபர்தர் ஹி திங்ஸ் தட் த மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல் ஆன் ஹியூமன் லேர்னிங் ரெக்வைஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் எய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் எய்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இல்லை பெருசாக நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் எய்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டனானதும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த லேர்னிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீ இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டில் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளை ஆக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹியூமன் லேர்னிங்க்கு வந்து ரொம்ப வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா மற்ற லேர்னிங் எல்லாம் பார்க்குறப்போ பெருசாக நம்ம எஃபெக்ட் போடணும் பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேர்ன் பண்ணால் நம்மளோட பிஹேவியர் சேஞ்ச் ஆகுது அதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்றது ரொம்ப நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாகவும் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷின் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நிறையா யூஸ்ஃபுல்லான இன்
உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி வீடியோ வேணும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இப்போ நான் நடத்தின இந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ Thank you.